Okay, science is all around us. 디스커버리와 3M사가 공동으로 주최하는 미국 최고의 과학 경진 대회, 영 사이언티스트 챌린지. 이 대회의 최종 우승자에게는 상금과 함께 미국 최고의 젊은 과학자라는 영예가 주어지는데요. 올해 이 대회의 우승자로 15세 소녀 헤나 허프스트가 선정되었습니다. Hello, EBS News viewers. My name is Hannah Herbst. I'm 15 years old and I'm from Boca Raton, Florida. I created Beacon, which stands for Bringing Electricity Access to Countries Through Ocean Energy. I was first inspired to create my Ocean Energy Pro prototype by my nine-year-old pen pal in Ethiopia. I received a newsletter in the mail talking about her living conditions and how she was living in energy poverty without access to electricity. Upon doing some more research, I learned that over 70% of those residing in her area are also living in energy poverty. And even bigger than that, over one-fifth of our global population lacks access to electricity. And that accounts for over one billion people. 넉 달의 자료 조사를 마치고 헤나는 컴퓨터로 터빈을 디자인했습니다. 그리고 3D 프린터를 이용해 원형을 제작했죠. 바다의 조력이 아래쪽에 있는 프로펠러를 움직여 발전기를 작동시킵니다. 이렇게 조력을 전기 에너지로 바꾸는 시스템이 완성되었습니다. Advantages of Beacon are that it's lightweight, easy to transport, economically feasible, and it's potentially easily deployable to developing countries. The hardest part of developing Beacon is protect is was probably protecting it against saltwater corrosion. Hena는 영 사이언티스트 챌린지에서 과학자 멘토인 제프리 엠슬랜더와 한 팀이 되어 문제점을 개선했습니다. 전기 회로에 절연 처리를 해서 바닷물로 인한 부식을 막았고 사람들이 좀더 편리하게 사용할 수 있도록 했죠. 비콘을 제작하는 데 드는 비용은 총 12달러. 우리 돈으로 15,000원 정도입니다. 헤나는 이 장치로 만들어내는 전기가 개발 도상국에서 마실 물을 생산하거나 의료기기, 해상의 전기 부표 등에 활용되기를 바랍니다. awareness to the energy poverty crisis and inspire other people to take action, especially kids. In the future, I'm going to work with 3M's Team Africa in order to deploy Beacon to other people like my pen pal and even my pen pal herself.